ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലിസിസ് കിച്ചൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു റെഡ് ബി കേക്കാണ് ഫൈവ് ലെയറിൽ വരുന്ന ഒരു റെഡ് ബി കേക്കാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം അത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് ലെയറിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു കേക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം മൂന്ന് ലെയറാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേക്കിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ചോക്ലേറ്റ് വാനില ആൻഡ് റെഡ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ലെയറിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ കേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിനായിട്ട് ഓരോ ലെയറിനും അരക്കപ്പ് വീതമാണ് മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ഓരോ ബൗളുകളിലും അരക്കപ്പ് വീതം മൈദപ്പൊടിയാണ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ആണ് അത് മൂന്നിലും ഒരുപോലെ നമ്മൾ ചേർക്കണം അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക മൂന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അരിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഓരോരോ ബൗളുകളിലേക്കായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ലെയറും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അത് എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പം ഞാനിത് മൂന്നും നന്നായിട്ട് അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അരക്കപ്പ് മൈദയല്ലേ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അരക്കപ്പ് മൈദയ്ക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് കോഴിമുട്ടയാണ് ഓക്കെ രണ്ട് കോഴിമുട്ടയാണ് നമുക്ക് ഒരു ലെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടത് അരക്കപ്പിലേക്ക് രണ്ട് കോഴിമുട്ട അതാണ് അളവ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെഡ് ലെയർ കേക്കാണ് അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മൈദപ്പൊടിൻ്റെ ഒരു ബൗളിങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും അര ടീസ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അതിന് പകരം അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അര ടീസ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി നമ്മളിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ട് അതിന് പകരം അര ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി അരിച്ചെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു സ്പൂൺ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ മൈദപ്പൊടിയുടെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക അതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ഹാൻഡ് മിക്സർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ടോ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മിക്സിയിലായാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല മിക്സി നല്ല വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് തുടച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള മിക്സിയുടെ ജാറായിരിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സെയിം പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് മിക്സിയിലും ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോൾ ഒന്ന് ബീറ്റായി വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും അതുപോലെ കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് ചേർക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് ഞാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അടുത്തത് നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് പഞ്ചസാരയാണ് അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഞാൻ അരക്കപ്പ് നിറയെ എടുത്തിട്ടില്ല അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കുറഞ്ഞാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങ് ബീറ്റായി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി നോക്കുക ഒരു സീറോയോ എട്ടോ ഒക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ താഴ്ന്നു പോകാതെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മൈദപ്പൊടിയുടെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കൊക്കോ പൗഡറും മൈദപ്പൊടിയും കൂടിയുള്ള മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ പതുക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരുപാട് കുത്തി ഇളക്കരുത് ഇതുപോലെ പതുക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്റർ കുറച്ച് ടൈറ്റായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി അല്ല അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലാണ് അപ്പോൾ പാലല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മോര് ചേർക്കാം മോര് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അതായത് ബട്ടർ മിൽക്ക്
അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കളർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കളറിൽ തന്നെ റെഡ് ലെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കളർ ഇപ്പം ശരിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ മിൽക്ക് ചേർത്താൽ മതി അതായത് മോര് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പാലാണ് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ് അത് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ബേക്കിംഗ് ട്രൈ ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുക്കറിൽ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലൊരു മോൾഡ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനത് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുകയാണ് ബാറ്ററി മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോയിക്കോളും അപ്പോൾ ഇനി ഇത് അൻപത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അൻപത് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടി വരും ഒരു പാത്രത്തിനകത്ത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അമ്പത് മിനിറ്റ് വേണ്ടി വരും കുക്കറിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും സമയം വേണ്ടി വരില്ല ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അൻപത് മിനിറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെഡ് ലെയറാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വാനില സ്പോഞ്ച് ലെയറാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗളെടുക്കുക അതിലേക്ക് രണ്ട് കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത് പോലെ സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അടുത്തത് പഞ്ചസാര ഞാൻ അരക്കപ്പ് നിറയെ എടുത്തിട്ടില്ല കുറച്ച് കുറച്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ് അതിങ്ങനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഓക്കെ ഒരു ഒറ്റ പിഞ്ച് മതി ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ മുട്ടയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദപ്പൊടി അതുപോലെ ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഈ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പതുക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക സ്പീഡിൽ ചെയ്യരുത് പതുക്കെ തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക ഇപ്പോൾ മിക്സിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്ററി കുറച്ച് തിക്കായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് നമ്മുടെ നമ്മളെടുക്കുന്ന മുട്ടയുടെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ വലിയ മുട്ട അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു സാധാ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിലേക്ക് അത് വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ബേക്കിംഗ് ട്രേ ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ റെഡ് ലെയർ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അമ്പത് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അൻപത് മിനിറ്റ് ഞാനിതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു പാത്രമൊക്കെ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പം അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഞാനൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം അത് മറക്കാതെ തന്നെ ചെയ്യണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ഇടണം അപ്പോൾ അൻപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതാ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേക്ക് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതും അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പം നമ്മുടെ രണ്ട് ലെയറായി ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് ലെയറാണ് അപ്പോൾ അതിനും നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തതുപോലെ അതേ സെയിം പ്രോസസ്സിങ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആദ
അതിനുശേഷം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ കൊക്കോ പൗഡറിൻ്റെ കുറച്ച് കട്ടകളൊക്കെ കാണും ചെറിയ ചെറിയ കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കൊക്കോ പൗഡറിൽ അപ്പം അത് ഒന്ന് അതിലേക്ക് അരിച്ചിട്ടാൽ മതി കണ്ടല്ലേ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കട്ടകൾ കാണും അപ്പം അത് കൈ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തട്ടി കൊടുത്താൽ മതി അതങ്ങ് പൊടിഞ്ഞു പോയിക്കോളും അപ്പം ഞാനിതാ രണ്ട് കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം രണ്ട് കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഞാനിത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി കുറച്ച് സ്പീഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആവണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് പിന്നെ അതുപോലെ വാനില എസൻസ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് അതുപോലെ പഞ്ചസാര ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മൈദപ്പൊടി അതുപോലെ കൊക്കോ പൗഡർ മിക്സ് അത് ഇതിലേക്ക് പതിയെ പതിയെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മിക്സിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈറ്റാണ് നമ്മുടെ ബാറ്റർ അപ്പം നമ്മൾ അതൊന്ന് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കോഴിമുട്ടയുടെ വലുപ്പം ചെറുതായിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് തിക്കായിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അതിന് പകരം അതൊന്ന് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്ക് വരാൻ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പാലല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളം ഒരു ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഞാൻ പാൽ ചേർത്തുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് ബേക്കിംഗ് ട്രേ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പുറത്ത് ഞാൻ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള പാത്രമൊക്കെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അമ്പത് മിനിറ്റാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അമ്പത് മിനിറ്റായി ഞാനിപ്പം നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാനിതാ നമ്മുടെ റെഡ് ലെയർ അതുപോലെ വാനില സ്പോഞ്ച് ലെയറും രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് രണ്ട് ലെയറായിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ലെയർ ഞാൻ നമ്മൾ മിഡിൽ ഭാഗത്തായിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ മറ്റ് രണ്ട് ലെയറുകളും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ത്രെഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ത്രെഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും കാണാം ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡിയാക്കുക വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാൻ ഓൾറെഡി വിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാനൊന്ന് നമ്മുടെ കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സ്റ്റിഫായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ കേക്ക് ഒന്ന് റെഡി ആക്കി എടുക്കാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡിയാണ് ഇനി നമ്മുടെ കേക്ക് വെക്കാനുള്ള ആ ഒരു ടേൺ ടേബിൾ ഞാനിതാ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഷുഗർ സിറപ്പാണ് ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ചൂടാറ്റി എടുത്തതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതാ അപ്പം ഞാനിതാ നമ്മുടെ കേക്ക് വെക്കാനുള്ള ആ ഒരു ട്രേയിലേക്ക് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഞാൻ വെക്കുന്നത് വാനില ലെയറാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷുഗർ സിറപ്പിലൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല മായ നല്ല മെൽറ്റായി നമ്മൾ വായിലിടുമ്പം നല്ല മെൽറ്റായി പോകാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പാണ് ഷുഗർ സിറപ്പ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്താലേ അങ്ങനെ ആവുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ
എന്നിട്ട് ഞാനിത് അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം അതിലേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് അതിനകത്തോട്ട് വാരി ഒരു സ്പാച്ചുല കൊണ്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറയുക ഒരുപാട് അതിനകത്തോട്ട് ഓവറായി പോകും ക്രീം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി ഇത് നല്ലൊരു എളുപ്പമുള്ളൊരു വഴിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വഴി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതുപോലൊരു നീഫില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ചെയ്താലും മതി കത്തി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇനി ഞാനിതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തത് റെഡ് ലെയറാണ് ഞാൻ വെക്കുന്നത് അത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ ഷുഗർ സിറപ്പ് എല്ലായിടത്തും ആക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒന്ന് ക്രീം എല്ലായിടത്തും ആക്കിയതിന് ശേഷം അതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക റെഡ് ലെയറിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ചെറീസാണ് ചെറീസ് പൊടി പൊടിയായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കേക്ക് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മിഡിൽ ഭാഗത്തായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ലെയറാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഷുഗർ സിറപ്പ് എല്ലായിടത്തും ആക്കുക ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ നമ്മൾ ക്രീം എടുത്തിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ആക്കിയതിന് ശേഷം അതും ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കേക്കായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ലെയറും കൂടി ഒന്ന് രണ്ടായിട്ട് രണ്ട് ലെയറായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ നമുക്ക് മൊത്തം ആറ് പീസ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കേക്കായിട്ടും ചെയ്യാം മൂന്ന് പീസ് മൂന്ന് പീസ് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് കേക്കായിട്ടും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ലെയർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഗനാശ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് റെഡ് ലെയറാണ് റെഡ് ലെയർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്രീം ആക്കി ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫൈനലി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ലെയറും കൂടി ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വീണ്ടും ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കിയിട്ട് ക്രീമും കൂടി ഒന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ സൈഡ്സിലൊക്കെ ഒന്ന് ക്രീം ആക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ എക്സസൈസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്രീമൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നീറ്റാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് ഫൈനലി ഇതുപോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മുടെ ക്രീമൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തെടുത്തതാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സൈഡ്സൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒരു ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ഞാൻ ചെയ്തത് ഒരല്പം ക്രീമിൽ 
കുറച്ച് റെഡ് കളർ ചേർത്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അതിൻ്റെ നാല് സൈഡ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയും ഞാനൊന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പം മൊത്തത്തിൽ ഖനാഷ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഞാനിതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ മാത്രമേ ഖനാഷ് ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിത് പുറത്ത് വെക്കരുത് നേരെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്തോട്ട് വെക്കാം അടുത്ത് നമ്മൾ ഖനാഷ് ഉണ്ടാക്കാം ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഖനാഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ അല്പം വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വേറൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ബൗളിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ എടുത്തിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഇല്ലേ ആ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ അതേ അളവിൽ തന്നെയാണ് ഞാനിനി ക്രീമും കൂടി ചേർക്കുന്നത് രണ്ടും ഒരേ അളവിലാണ് ചേർക്കുന്നത് വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യോയിലാണ് നമ്മളിത് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റാവും പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടറാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഖനാഷിന് ഒരു ഗ്ലേസിംഗ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബട്ടർ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഖനാഷ് ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം അടുത്തത് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഖനാഷാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അതെടുത്തിട്ടുള്ള അതേ അളവിൽ തന്നെയാണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റാവും അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ഇത്തിരി ബട്ടറാണ് ചെറിയൊരു കഷ്ണം ബട്ടർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഘനാശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് രണ്ടും നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ചൂടോട് കൂടി ഒഴിക്കരുത് ചൂട് നല്ലോണം ആറിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അടുത്തത് നമ്മൾ മൂന്ന് കളറിലായിട്ടാണ് ഖനാഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഖനാഷിൽ നിന്നും ഒരല്പം വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഒരല്പം റെഡ് കളർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഖനാഷും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് റെഡ് അതുപോലെ ചോക്ലേറ്റ് അതുപോലെ വൈറ്റ് അപ്പം മൂന്ന് ഖനാഷും റെഡി അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലായിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരല്പം നമ്മുടെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഖനാശ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും മൊത്തത്തിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അതല്ല മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഖനാശ് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അടുത്തത് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഖനാശാണ് അതൊരു സ്പൂണിൽ ഒരല്പം എടുത്തിട്ട് അതും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് ഞാൻ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം റെഡും അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ഞാനിത് നേരെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചു എന്നിട്ട് ഓവർ നൈറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേക്ക് ലാസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സിൽവർ ബോൾസും അതുപോലെ ഓറഞ്ച് കളറിലുള്ള ബോൾസും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് വിതറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടികളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നിങ്ങളുടെ ലോജിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിതങ്ങനെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല എനിക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് എൻ്റെ മോൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ പിറന്നാളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കേക്കായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ സാധാരണ ചീസ് ക്രീമും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കാറ് ഞാനത് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കേക്ക് ഒന്നര കെ ജി വെയ്റ്റ് വരുന്നൊരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക റിച്ചായിട്ടൊന്നുമല്ല ഒരു ലളിതമായ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത്
അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ നല്ല സേഫായിട്ടിരിക്കുക പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും എടുത്തിട്ട് പോവുക നല്ലൊരു നാളേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ് ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ